Ci troviamo alle Castelle dove il gruppo del centro anziani di Cutro ha organizzato una gita con tutti i suoi associati. Siamo col presidente del centro anziani, il ragioniero Olivo Antonio. Presidente, oggi malgrado la giornata un po' uggiosa è stata una bella gita. Insomma, lei ha potuto notare personalmente come la gente sta divertendo sia nel salone, anche se il tempo è stato inclemente, eh, hanno fatto un giro per le castelle e hanno potuto ammirare le meraviglie che questo luogo riserva e che purtroppo non è molto conosciuto, anzi dovrebbe essere valorizzato al fine di portare più turisti e più gente nella nostra terra. Voi come centro anziano organizzate spesso queste gite, anche in collaborazione con l'amministrazione comunale di Cutro che vi è molto vicina? Grazie all'amministrazione comunale di Cutro noi possiamo, abbiamo potuto fare due gite l'anno scorso, 2010, sia ad Aprile, a Paola, sia a San Giovanni Rotondo nel mese di novembre. Se noi non avessimo avuto i contributi del Comune e della provincia non avremmo potuto organizzare gite. Anche quest'anno con l'aiuto della provincia di Crotone, de, della Marciagaglia e con il com e contributo veramente enorme del comune di Cutro abbiamo potuto organizzare questa gita presso il ristorante La Brace che grazie alla bravura eh, dei camerieri, dello chef, di tutto lo staff hanno saputo servire i tavoli degli associati che con gioia stanno ballando grazie alla musica suonata dal piccolo ragazzo 14enne Lorenzano eh, Talarico. Presidente, oggi nell'intervento che ha fatto ha annunciato anche che nel mese di ottobre sarà effettuato un'ulteriore gita nei luoghi sacri di San Francesco, precisamente ad Assisi. Un grosso applauso ha accompagnato sua, questo suo annuncio. Questa gita è stata voluta principalmente da tutto il Consiglio Direttivo che ha voluto impegnarsi per far spostare i meno giovani di Cutro fuori dal loro territorio e far ammirare agli stessi i luoghi sacri di San Francesco d'Assisi la cui gita potrà essere effettuarsi tra il 13 e il 17 di ottobre di quest'anno. Generalmente il sindaco di Cutra, avvocato Salvatore Migale, è sempre presente, vi accompagna spesso alle vostre gite. Oggi purtroppo per motivi istituzionali non ci è potuto essere, però ha mandato il suo saluto attraverso l'assessore Squillaci e l'assessore Lorenzano. Grazie all'amministrazione comunale di Cutro che è sempre presente ai bisogni dei, degli anziani di Cutro, la cui associazione alla data di Erna conta di circa 410 associate. Quando ci siamo insediati noi, questo, quando ci siamo insediati, questo consiglio aveva come iscritto appena 300 associati. Dopo la gita che è stata effettuata a San Giovanni Rotondo, e le iscrizioni e le adesioni sono aumentate notevolmente, infatti da 300 a 410. Abbiamo richieste di altre 20 persone che vogliono iscriversi all'associazione che con impegno sta cercando di far capire alla gente che gli anziani sono una cosa importante per il territorio, in quanto allo stato attuale in cui versa l'economia italiana L'economia stessa viene mantenuta grazie ai contributi degli anziani che con le loro pensioni riescono a mantenere qualche esercizio ancora in attività produttiva. Colgo l'occasione per ringraziare innanzitutto il sindaco Salvatore Migale, l'amministrazione comunale tutta, i consiglieri ed in particolare un particolare saluto va all'assessore alle politiche sociali Nuccia Masdeo, all'assessore all'ambiente e territorio Carletto Squillace, all'assessore ai lavori pubblici Antonio Lorenzano e a tutta la giunta che sempre è presente ai bisogni degli anziani di questo centro. Ringrazio tutti i soci che ci sost mi sostengono e sostengono tutto il Consiglio in quanto hanno visto che la conduzione precedente si sta rivoluzionando nel tempo e noi 
comprendendo i loro bisogni cerchiamo di soddisfarli con rettitudine e con onestà. Presente alla gita del centro anziani di Cutro che si sta svolgendo qui alle Castella, anche l'assessore e vice sindaco del comune di Cutro, Antonio Lorenzano. Assessore, voi come amministrazione partecipate alle iniziative che gli anziani vi invitano? E quello che dice è vero perché l'amministrazione comunale è stata sempre vicina al centro anziani di Cutro, e pensate che il centro anziani di Cutro conta quasi 400 iscritti, un numero importante per la nostra collettività, specialmente se si pensa che le persone che vivono il centro sono tutte persone autosufficienti, quindi persone che possono dare un contributo molto importante alla, alla collettività, in particolar modo alle nuove generazioni. Lei nell'intervento di saluto che ha fatto agli anziani ha fatto una piccola promessa, ci ha fatto intendere che praticamente gli anziani essendo così numerosi, oltre 400, hanno bisogno di spazi più ampi, il Comune sosterrà queste loro richieste? E non può essere diversamente, il, è chiaro che bisogna che ci sia nella, in un futuro prossimo una sede più dignitosa per gli anziani di Cutro, in particolar modo eh, una sede dove poter svolgere tante attività a partire da quelle ludiche, per, eh, a quelle artigianali, si, si stanno concretizzando e spero che si concretizzino prim prima possibile progetti che possono eh, davvero coinvolgere tante persone, persone di Cutro.